Wir sind in Salzburg bei der Brandbox und Style of Your Life Fashion Night und heute Abend wird in die Zukunft geblickt. Was das genau heißt, seht selbst. Du hast heute die Kugel der Zukunft, denn wir sehen nicht aktuelle Trends, sondern die, die erst kommen. Ja. Ist das nicht manchmal da im Kopf so? Nein, es ist, es ist total irre. Ich muss ehrlich sagen, wir, wir, wir sagen das oft an mich und ich, wenn wir so Themen besprechen, wir sagen, wir sind ein Wahnsinn, wir, wir, wir müssen ein Jahr vorausschauen. Gell? Und ich finde es immer so, so spannend, auch von den Designern oder Einkäufern für Firmen, dass man es trifft, was? dass man sagt, du weißt ja nicht, welche Strömungen in der Zwischenzeit passiert, dass man ein Jahr vorausblicken kann, aber die machen das alles so gut, ja, es funktioniert. Die Trends des nächsten Jahres, ich bin selber sehr gespannt, was kommt und ich weiß auch nicht, was kommt. Was für uns sehr, sehr spannend ist, es ist hier nur Fach. Publikum. Also jetzt nicht, sage ich mal, für jeden zugänglich. Hat auch den Grund, dass viele Einkäufer hier sind, viele Händler da sind. Und man zeigt sich halt untereinander, sage ich, was in einem Jahr angesagt ist. Und das ist halt für uns als Modemagazin super spannend. Ja. Wir veranstalten die größten und wichtigsten Modefachmessen. Und da bietet sich natürlich eine Kooperation mit dem tollsten Fashion- und Lifestyle-Magazin an. Fashion muss nie langweilig sein, sagst du gerade. Du bist alles andere als langweilig. Du lebst Fashion. <lacht> Dankeschön. Also Fashion ist mein Leben. Ich liebe die Trends. Ich liebe extravagant ein bisschen zu sein. Und es, ist, es macht Spaß. Und deswegen Spaß Fashion gibt. Mode gibt, weil das muss Spaß machen. Es muss eine Leidenschaft sein. Jetzt wirkt es so, als wenn du wirklich das tragen würdest, was hier drinnen oder hier drinnen, ich weiß nicht wohl, dein Körper entsteht. Wie sieht es denn mit Trends aus? Richtest du dich nach Trends oder machst du Trends? Also ich würde sagen, ich mache Trends ja. und richte mich auch auf Trends. Wie kann man sich das vorstellen? Wie werden Trends gemacht? Wer entscheidet? Wenn man das wüsste, dann ja, das ist, glaube ich, der heilige Gral, den jeder gern ja, entschlüsseln wird. Aber Trends entstehen und das hat, glaube ich, was mit Strömungen zu tun, mit Dingen, die auf der Straße passieren, Dinge, die ganz normale Menschen machen und ganz kluge Leute hinter großen Brands äh, schnappen das auf und ja, kreieren dann neue Trends, versuchen oft viele Dinge und manche Dinge setzen sich einfach durch und das sind halt dann die bekannten Trends, die wir aus den Magazinen kennen. 